കന്യാകുമാരിയുടെ സൂര്യോദയവും ചെറുവള്ളങ്ങളില് മീൻ പിടിച്ചുണ്ടോ എന്ന് ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അഫ്സൽ കല്ലടുക്കൽ ട്രാവൽ നോട്ട്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാവിലെ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേ കടൽ തീരം ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു കലാകാരന്റെ പണി തീരാത്ത പെയിന്റിങ് പോലെ വയലറ്റും ചുമപ്പും ഓറഞ്ചും കളറുകൾ വാരിപ്പൂശി ആകാശം പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ നിറക്കൂട്ടുകൾ മനസ്സു കുളിർക്കി കണ്ടിട്ടും മതി വരാഞ്ഞ് ക്യാമറകളിലും മൊബൈലുകളിലും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളാക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനാവൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മനോഹരമായ ഈ സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ കന്യാകുമാരി കാത്തിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകൾക്ക് കുളിരായി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു തീക്കട്ട ഉയർന്നതുപോലെ അവസാനം അത് സംഭവിച്ചു ഞായറാഴ്ച കൂടി ആയതുകൊണ്ടാകാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലെ തമിഴിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം ഇവിടെ കന്യാകുമാരിയിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാം അതിൽ ഒരു സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് മാത്രമാണിത് സൺറൈസ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പേരിൽ മാത്രം നല്ല തുക ഈടാക്കുന്ന ഹോട്ടൽ റൂമുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി എത്ര തുകയ്ക്ക് അത്തരം ഹോട്ടലുകൾ എടുത്താലും ഇതുപോലെ ആയിരങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടി നിന്ന് സൺറൈസ് കാണുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം സത്യത്തിൽ നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മനോഹരമായ സൂര്യോദയമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബീച്ചിലേക്ക് വെറുതെ ഒന്നിറങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വള്ളങ്ങളാണ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ മീനുമായി ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തിത്തുടങ്ങി ഇവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മത്സ്യം പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ അഞ്ചും ആറും പേരടങ്ങുന്ന ചെറു സംഘങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ പാതിരാത്രികളിൽ കടലിലേക്ക് പോകുന്നത് മീൻ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് രാവിലെകളിൽ അവർ തിരിച്ചെത്തും അവർ വലയിൽ നിന്ന് മീൻ പറക്കുന്നത് കുറെ നേരം ഞാനും നോക്കി നിന്നു ഓരോ മീനുകളായി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കുട്ട പതിയെ നിറഞ്ഞു വന്നു ഒരു ടീം വർക്കായിട്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരുടേതായ ജോലികളിൽ അവർ വ്യാപൃതരാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന മീന് വലുതും ചെറുതുമാക്കി തിരിച്ച് കുട്ടകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളിലും ഒക്കെ ആക്കി തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലേലം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തിക്കും ലേലം വിളിക്കുന്നതൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കമ്മീഷനൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി ഒത്തിരി ഇടപഴകുന്നതും ഉണ്ടാകാം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നതിനോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ മീൻപിടുത്തക്കാരും കച്ചവടക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും ഒക്കെയായി നല്ല തിരക്കായി 
ആറര മണിയേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക് എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ബോട്ടിങ്ങിന്റെ ടിക്കറ്റിനുള്ള ക്യൂ ആണിത് എന്തായാലും ഞാനും ഒന്ന് റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയി കാപ്പി കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോഴും തിരക്കിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഇനി ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പകരം ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ മ്യൂസിയം വട്ടക്കോട്ട പിന്നെ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ സമയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയിലുമാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ബോട്ടിൽ കയറാനുള്ള ക്യൂ ആണിത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബോട്ടിൽ കയറാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞാൻ ചുമ്മാ നിന്ന് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ പുറകിൽ നിന്നുള്ളവരെ നമ്മളെയും കൂടി ഉന്തിത്തള്ളി ബോട്ടിനകത്തിട്ടു അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സൈഡ് സീറ്റ് ഒപ്പിച്ചു വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ ഇറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഇരുപത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് കൂടി എടുക്കണം നമ്മുടെ ചെരുപ്പെല്ലാം താഴെ ഊരി വെച്ച് നേരെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു ഈ വെള്ളപൂശ്യ വഴികൾ കൂടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ല ഇതാണ് ശ്രീപാദ മണ്ഡപം പാറയിൽ മനോഹരമായ കൊത്തുപ്പണികൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അകവും പുറവുമെല്ലാം മോടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അകത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല തമിഴ് കവിയും ജ്ഞാനിയുമായ തിരുവള്ളുവരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് അനാവരണം ചെയ്ത ഒരു കൂറ്റൻ പ്രതിമ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്മൃതി മണ്ഡപമാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഈ കാണുന്ന കടൽ നീന്തി കടന്ന് ഈ പാറയിലെത്തി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഈ പാറയ്ക്ക് വിവേകാനന്ദ പാറ എന്ന് പേര് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൂർണകായ പ്രതിമ ഈ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ഡപത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രധാന വാതിലാണിത് ഇതൊരു കിടിലം വർക്കാണ് കാരണം തടി കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൂറ്റൻ വാതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്തൂപങ്ങളിൽ നല്ല കൊത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ലൊരു വർക്കാണത് ഇതൊരു സൺറൈസ് കലണ്ടറാണ് ഓരോ മാസങ്ങളിലും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കലണ്ടർ ഈ മണ്ഡപത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അധികവും ഇവിടെയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളും ഇതിനോട് ചേർന്നുണ്ട് തൽക്കാലം വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ നിന്നും വിടുകയാണ് ഇനി തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് മൂന്ന് മഹാസമുദ്രങ്ങളുടെയും കൂടി സംഗമസ്ഥലമായി കരുതുന്ന ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ ഒന്ന് പോകണം ബംഗാൾ ഉൾക്കടല് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം പിന്നെ അറബിക്കടല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മഹാസമുദ്രങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥലമാണിത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെയായി കടൽ കുളിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഒത്തിരി പാറകളുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് തിരയുള്ളപ്പോഴ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കുറെ നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അഫ്സൽ കലടികൾ എന്ന എന്റെ ഇൻസ
എൻ്റെ ആ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടി ആ ഫോട്ടോസ് കാണാം അപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയുടെ സൂര്യോദയവും ചെറു വള്ളങ്ങളിൽ മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ലേലം വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോകളുമായി എത്തുന്